Совершенно нету никакого времени снимать какие-то вступления, какие-то водные слова, потому что подъехал контент. И, скорее всего, вот этот контент сейчас делает с Георгием Александровичем вот так. Дело в том, что я вчера еду на своем замечательном паровозе, думаю, что бахнет пнемо, но пнемо не бахнуло, все хорошо. Я еду как дедушка, потихонечку нажимаю на газ и такое чувство, что я еду по стиральной доске. Так вот. Но стоит нажать на газ посильнее, машина едет нормально. Я позвонил Сергею Борисовичу, спрашиваю, Сергей Борисович, что это может быть? Сергей Борисович ответил просто. Георгий Александрович, я вас поздравляю, это коробка, 7G Tronic. Крыло от Боинга, такая же алюминиевая, только, наверное, из говяного алюминия сделана. Почему коробка? Ну, мы в коробке меняли. Я лично нет. А клиент предыдущий, хозяин. А, история умалчивает. Ну, надо посмотреть, что в масле, что в коробке. Это может быть чисто из-за масла? Ну, если фильтр сильно забит, то может, да, гидротрансформатору не хватает э, давления. А начинает... если, я извиняюсь, если это не фильтр, то все? Ну, мы все снимаем, коробку, ремонтируем, гидротрансформатор ставим на место, дальше ездим. Купанишка там еще один меняем, все. Знаете, как определить, какое масло заливается в коробку? Как? По... Не откручивая, не сливая еще, можно посмотреть по форме поддона. Если вот эти дырочки, они эльпсные, ну такие вот, не круглые, так. то там заливается масло или синее, или зеленое, 78 или 77. -е. А если кругленькие, заливается 68 -е, красненькое масло. Ну, у нас там оно черное. Ну, что поделать. Сейчас будем смотреть дальше. Все? Да не хотелось бы, чтобы все. Контент и мобиль. Еще. Еще один контент и мобиль. Помните, да? Как в Татарстане ребята сняли прикол. Сажевик ЕГР. Удалять. Вот то же самое. Я думаю, что, скорее всего, меня это ждет тоже. Что происходит? Впускной коллектор. Господа, Мерседес, спасибо, что он все-таки еще сделан из алюминия. Спасибо вам большое. Не весь, конечно, но тем не менее. Все равно приятно. Наши любимые заслоночки, да, вот они. Тяга оторванная. Но, по счастью, по счастью, существуют ремкомплекты. Вот оно. А? Только по заводу почему-то вот эта хреновина пластиковая. А есть где она? Не выкинули эту хрен? Вот она. Иди к папе. Вот она. На заводе делают вот так вот. Я не понимаю почему. Я не понимаю зачем. Если можно сразу сделать железненькую, алюминиевую, и будет ходить работать. Непонятно. Я думаю, что ЕГР мне еще предстоит. Да. Контент и мобиль, по-другому не сказать. Чем мне все происходящее нравится меньше и меньше, объективно говоря. Но фильтр Арига. И если мы посмотрим сюда, здесь есть такие вот отложения. Что это, стружка, не стружка? Нет, она такая вроде не это очень. Это с фрикционов. С фрикционов это понятно. Но... Откровенно стружки нет. Ну и слава богу, что. Алюминия а если... не блестит. А это что такое ну, вот чуть -чуть это? Чуть-чуть есть алюминий. Но... Это нормально. Нормально? Да, это как бы не так страшно все, как, как хотелось бы, поэтому давайте помоем, заменим и прокатимся. Адаптации снимем и посмотрим, что будет. Хорошо, хорошо. Я пошел мы? Да. Что не день, то коллектор. Удивительно, что теперь я стал обращать на это внимание. Раньше, когда ездил на БВ, я исключительно обращал внимание на запчасти, которые по углам валяются по БВ. А сейчас уже обращаю внимание на Мерседес. Реально, что не день, то, то, то коллектор. Еще ни разу не приезжал, и здесь бы на замену не, не валялся бы коллектор. Не валялся, не лежал. Ну, 
Все в этом духе. Короче, все ломается примерно одинаково. Все современные машины говно. Павел Александрович, давайте посмотрим, пожалуйста, коробочку. Вот 7 g троник на 164 кузов. Вот давайте посмотрим, сколько она стоит на разборочке. Я не хочу знать, сколько она стоит новенькая. А что, уже коробка все уже? Сломалась? Нет, давай просто, ну, прикинь. Ну, да, можно коробку сразу на стол. Раз. Все. Мы умеем коробку на стол. Давайте посмотрим. Просто, понимаешь, для подписчиков, для себя, к чему готовиться. Если у человека на GL или на ML 164 кончилась коробка, тем же троник, сколько это стоит? Надо готовить как минимум 60 тысяч рублей за БУ. А можно еще фотографии? Наверняка же есть. О. Вот это 60? Да. С бубликом? Да. А новое сколько стоит? И, так чисто поржать. И с пряником. А сколько новое стоит? Новое? Ну. 652 косаря, да? Да. Сущие копейки. Сущие копейки. Сущие копейки. Сука. Мы машину взяли за 700. Рука должна не устала листать. И все. Никаких 600 рублей или 60. Если коробка ляжет, исключительно будем ремонтировать. Поэтому сейчас я хочу поменять масло и посмотреть, поедет или нет. Потому что очень часто бывали случаи, когда в коробках меняли масло, и она переставала ехать. А это значит автоматически карабас на стол. Все, бушку брать, если коробка ляжет, еще раз подчеркиваю, не будем. Будем чинить. Взяли прокладку, фильтр, алюминиевые болтики. Уже алюминиевые, не стальные. И они должны по регламенту меняться с каждой заменой. Я сейчас тешу себя надеждой, что все будет хорошо. Ну, хотя бы еще двадцаточку карабас проедет. И хочется все сделать по мануалу. И, кстати, спасибо Мерседесу, что они хотя бы в бублике сделали сливную пробку. Потому что в свое время на машинах из каменного века это было. Потом они от этой идеи отказались. И я не знаю, что, что с ними стало, но почему-то они решили вернуть пробку в бублик. За это действительно лайк. За это. А вот за алюминиевые болты... Ну, вы все знаете. Ну, отсосало. Я думаю, что вот эта история тоже меня ждет. Теплообменник. Какие-то жулики поставили его на герметик. В итоге теплообменник сейчас надо менять. Но помните, это вот я коллектора показывал. Я не понимаю, зачем теплообменник ставить развал. Можно? Ну, напишите, пожалуйста, в комментарии, зачем теплообменник ставить развал. Есть же столько замечательных мест по автомобилю, куда его можно поставить. Спереди, мне, сзади, там, сбоку, чуть к низу, чтобы можно было дотянуться. Но нет, все же в развале, и надо отстреливать, только посмотри, надо отстреливать турбину, коллектора, чтобы добраться до теплообменника. И от времени, конечно, прокладки рассыхаются, кривятся и начинают течь. Но здесь, видимо, и герметиком поэтому и промазано, потому что, скорее всего, он начал течь. И как бы, ой, тут все, все вот так вот. Ты посмотри, да? Ну, вот это технически в корне неправильно. Так делать мы не будем. Может быть, я сейчас улыбаюсь, но часто реально так попа сжимается по поводу карабаса. Ну, а что вы хотите? Машина ниже рынка. Никогда не покупайте тачки ниже рынка. Никогда. Будете страдать. Если паровоз для контента, не поступайте так, короче, ребят, не надо. Ничем хорошим не закончится. Сорок четыре градуса. А, я, можно еще вопрос, Сергей Борисович? Вы просто знаете, как гуру, почему именно масло надо проверять и заливать на 44-45 градусов? 
обычно, я извините, перебью, обычно мы же как делаем? Мы просто заливаем по пробочке, прогреваем коробку, по пробочке меряем, сливается, не сливается, щуп, не щуп. Холодная, горячая. Ну, масса уже расширяется. Расширяется, безусловно. Температура. Если мы при температуре 90 градусов будем проверять уровень масла, мы не дольем масло. Если мы... Э... А мы же на холодную это заливаем, там, ну, чуть... Ну, перельем. Ну, кашу масло не испортишь? Ну, я... лучше как по ужину. Лучше как по ужину. Педан. Сергей Борисович, у нас педант. На самом деле, когда хочется как-то сделать, ну, скроить или сэкономить, он все время говорит, нет, это Мерседес, делаем все по тех картам, тогда будет работать. Сначала заводим 3 секунды глушим, а потом я говорю, не глушим, и вы как бы работать. Я буду громко кричать, вы слушайте. Благодарю вас. Благодарю вас. Отплатника там прибор. Да, 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 я буду нежен. Так, вроде тачку запустили, но если она сейчас не поедет, это, конечно, будет полная фиаско. Полная фиаско, придется разбирать карабас. Не хотелось бы этого. Сейчас посмотрим, как будут пакеты грузиться, масло нальем. Сброс адаптации, да? А вот сброс адаптации а, муфты, а, гидротрансформатора нет? Не надо? Это будет, все будет. И там так. сбросим, и сам сбросим. Короче, мы сейчас скидываем все адаптации и едем на тест-драйв, да? Да. О, тест-драйв. Но во всяком случае, сейчас пока не вибрирует, но со скоростью очень маленькая. Реально, я когда за котом ездил, вибрация началась. Угу. Причем, ну, я ехал не быстро. И блокировочки, блокировочки повключал, понижаечку повключал. Ну, не... Я не чувствую ничего. Ну, пока вибрации нет. Но она, видишь, сейчас подпнулась. Ну, может, адаптация. Ну, Сергей адаптация, Борис... да, да, там сейчас. А, ты слышал, что Сергей Борисович сказал? Чего? Здесь две задние передачи. Это как? Я вижу R одну. Да, да, две задние передачи. Типа ты включаешь заднюю, он едет на первый задний, и можно включить вторую заднюю, если ты быстро едешь. А, -а, -а. интересно, какой первый раз слышу о таком. Я тоже первый раз об этом слышу. Слушайте, ну получше. Короче, вибрации нет. Но попинуется немножко. Нельзя сказать, что настроение мое резко улучшилось. А если вы смотрели прошлые серии, а помните, у нас не хватало масла в заднем редукторе. И я так понимаю, что в той серии не надо было кроить, надо было лезть сразу и в коробку. Короче, делать полную ТОшку. И сейчас а, будем менять все масла в раздатке, а, в переднем редукторе, в заднем редукторе. Но, как показывает практика, Задний редуктор отъезжает редко, гораздо чаще отъезжает передний редуктор, поэтому сейчас будем смотреть, что сольется. Раздатка? Да. Ну, раздатка, понятно, отъезжает, но чаще же отъезжает передний редуктор, нежели задний. Да. Пока, как показывает моя практика эксплуатации этих замечательных автомобилей, это вообще всех а годов. Ну, как сказать, смотрите, мы же, у нас же, смотрите, у нас что, у нас утопленник, у нас китайские диски, у нас, может быть, скоро бахнет пневмо, у нас начала пинаться коробочка, у нас скоро потечет теплообменничек. Что еще? Заслоночки, опять же. Вы же сами сказали. Я спросил, Сергей Борисович, а через какой пробег примерно там, значит, с заслонками геморрой начинается? Ну, вы говорите, как повезет, от 90 до 180. То есть, в принципе, я сейчас в железном допуске. То есть, где-то в этом промежутке все и начнется. Почему обязательно? Будете следить за автомобилем, все будет хорошо. Я максимально пытаюсь это сделать. По поводу ЕГР. Слушайте, у нас огромное количество подписчиков на подобного рода Мерседесах. И скажите ваше экспертное мнение по поводу ЕГР. Удалять или не удалять? Честно. Я, я против. Почему? Экология. Температура в камере сгорания. Он же служит для экологии раз, для сжигания смеси, а второй для уменьшения температуры в камере сгорания. Так. Ну, как если его удалить, то впускной коллектор будет почище, заслоночки будут изнашиваться меньше. Это плюс. Да, но экология. Добавок он все-таки частично имеет уже для управления турбиной. Когда его включают, он же меняет давление на горячей части турбины. Так обычно ну, перепрошивка же осуществляется? Я понимаю, ну. делал. Без ЕГР оригинальная прошивка есть? Нету. Нету. Есть только не заводская прошивка. Дымить да. будет? Что, так он и так у нас поддымливает. Он же как бы а, он и так у нас поддымливает. Это, 
И понимаете, мне очень, я, я искренне думал, что сажевик стоит, все стоит, ЕГР работает пока еще. Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось. Я не хочу, чтобы он дымил. Не то, чтобы я, знаете, очень сильно зеленый, понимаете, экология, вот это вот все, спасем планету и так далее. Но мне не нравится, когда он чудит, как паровоз. Да, да, да. Когда чудит, там вся попа грязная. Хорошо сказано, когда чудит, вся попа грязная. Как автомобиль, как человек, все логично. Давайте посмотрим, сколько стружки с них сольется. О, отвернули контроль отверстия, а там как бы что-то есть, но ниже уровня. Давайте посмотрим, что сольется. Слеза. Ну, такое. Неплохое. Не, кстати, здесь нормально. Я все-таки переживаю за передний редуктор. Опять дизель. Опять Мерседес. Какой мотор 651? Помпа. Обратите внимание, помпа с вакуумом. Для чего это сделано? Чтобы мотор прогревался и работал быстрее. Вот здесь вот это вот колечко. Вот это вот пипка, которую я сейчас буду... Короче, буду воздух втягивать. Смотрите, берем. Она поднимается. Закрывает, закрывает лопасти, прижимается к ответной части, и помпа перестает работать. Что вы думаете по этому поводу? Логи. Да. Как я люблю советские автомобили. Вот советские автомобили времен. Моего любимого генсека Леонида Ильича Брежнева. Вот это вот замечательные машины. А помпы кирдык. Кирдык. Здесь потемнее будет. Ну да, передний редуктор. Да, оно всегда темнее. Я бы сказал, даже темненькое. Почему так? Тяжелее ему. И поменьше он будет. На самом деле не единичные случаи, когда разваливались передние редукторы, редуктора. Ну, по нашей практике больше раздатки страдают. Раздатки, да, больше хорош. У меня есть два знакомых, у них реально поотлетали передние редуктора. Ну, Причем на имейках. E Значит, наши знакомые так ездят, потому что не просто. Ну, ну бензиновые, правда. Хотя дизель тоже. Там мощь, там Вон у нас у, у Алексея Михайловича, у Алексея Михайловича а, на X5 дизельном, у него и редуктор заднее рвало. И передний редуктор разваливался на дизеле. М57 дизельный, 3 литра. На дизелях вот на BMW есть такая проблема. Ну, крутящий момент большой. Да, да, да. А в, в то время как у меня на бензинке проблем с редукторами не было никогда. Ух ты, ёб твою, да что ж, да почему же все время-то вот так-то, но... Вторая серия, вторая футболка. Ну вот здесь темненькая, а должно быть АТФ-очка красненькая. У нас получается машина, все цвета радуги. Желтый, зеленый, синий, красный, прям какой-то какой ЛГБТ. Денег все стоит, мама не горюй. Но лучше, лучше так, нежели коробки починять. Куда? На, Ле, на Леонида Ильича попало, нет? Вроде нет. В Советском Союзе секоса не было, а уж тем более мужа ложества. Поэтому не надо такие кадры делать. Это поцелуй дружбы. Но мне не предлагать. Надо было БМВ оставить. Тут мне не разделились, на что это похоже, на человека в противогазе или на писюн. Но учитывая ценовую составляющую финансовую, это писюн. Если юмористическую составляющую, то это человек в противогазе, потому что ЕГР. Я думаю, что вот эта штука мне в скорости тоже предстоит. Что бы Сергей Борисович не говорил, вон он стоит на заднем плане, улыбается. А, работает это вот так. У нас есть раз впуск. 
впускной коллектор, два впускной коллектора. Соответственно, дроссель, сюда скулька и вот сюда идет пресловутый EGR с этой штуки с охладителя. Вот так вот это все соединяется и, по идее, должно работать. Скажите, Сергей Борисович, вы же опытный человек. Скажите мне, пожалуйста, как скоро вот на том кофейном, или как говорит мой замечательный друг господин Шлихенмайер, цвета какашки, мы будем делать то же самое. Ну, 160, 170, 150. Ездит уже хорошо. Настало время подводить очередные спорные итоги. Прежде всего, дорогие друзья, у меня к вам просьба, не считайте это наставлением или чем-то в таком роде. Но когда вы покупаете машину, бэушную, пожалуйста, все проверяйте сразу, делайте полное ТО. Да, я понимаю, нам он достался как на полуутопленник и не заводной, но надо было сразу посмотреть масло в коробке. Тогда бы, возможно, я избежал вот этой вот вибрации. Я никогда бы не подумал, что э, забитый масляный фильтр в коробке передач может вызывать вибрацию. Причем вибрацию при плавных движениях. А я быстро не езжу. Если ты давишь на газ, машина едет лучше, то есть меньше вибраций. И спасибо, что у нас есть Сергей Борисович, потому что он один из лучших людей в Санкт-Петербурге по Мерседесам. И работает он в Евроавто на Салово 40. Есть еще один нюанс. Если вы смотрели прошлые серии, вы знаете, что вот эти вот диски, они китайские. Я искренне верю, что это Орига, но они китайские. И у них другое центральное отверстие. Благодаря Павлу Александровичу. Павел Александрович, комнат Сумир. У нас появился... Еще один комплект дисков. Но я не знаю, брать или не брать. Надо прикинуть к машине. Не надо ничего говорить, это Орига. Она надежная, крепкая. Павел Александрович, можно просьбу? Я просто не вижу. А -а -а -а. На расстоянии можно? Подержите, пожалуйста. Очень прекрасно. Ты что думаешь? Говно. Ты про, Рига. ты про машину или про диски? Или про Пашу? Слушай, я не знаю. А если вот отсюда дракур взять? Ну, в комментариях постоянно пишут. Короче, господа, вот эти диски, это Орига. Они лежат в Евроавто, они стоят недорого. Их можно взять, но меня вопрос, конечно, беспокоит по поводу дизайна. И я не знаю. Короче, ребят, напишите в комментариях, если вам вот это вот нравится, а мне это, это нравится, я же не знаю. Короче, с этими дисками надо переспать. Ну, ночь. Не с дисками, а с мыслью. Пашу берешь с собой? Не, Паша не пойдет. Паша, в советский... Ну, в, сове, в, сове, в, со, 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 в Советский Союз. Короче, подумаем. Но диски определенно под реставрацию, они стоят недорого. У них борт вот этот здесь, вот с одной стороны. Но это Орига. У него хотя бы четкое центральное отверстие. Супинаторов, не надо писать супинаторов под эти диски, китайские не существуют. Будем думать. Ждем пневму. Всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал. Все самые полезные ссылки будут в описании. И огромное спасибо Сергею Борисовичу из Евроавто. Если бы не он, наши колоссальные нравственные страдания были бы гораздо хуже. А футболка у меня классная. Я человек из Советского Союза, я не знаю, куда он там сейчас навел, возможно, он сейчас пытается пошутить, но в Советском Союзе не было ни секса, ни мужеложества. Ну, секс был, а мужеложества не было. Все просто целовались. Вот так. Ой, пока, ребят.